स्वागत है आपका मैं विनय कुमार आज पूरे देश भर में सी ए ए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक चर्चा का विषय बना हुआ है देश के कई हिस्सों में कुछ इसके समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं तो कुछ इसके खिलाफ हिंसात्मक विरोध सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट संक्षेप में बता दूं यह एक ऐसा कानून है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थी जो छह धर्म से बिलोंग करते हैं यानी हिंदू सिख ईसाई पारसी जैन और बौद्ध इनको भारत की नागरिकता दी जाएगी शर्त यह है कि ये 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले तक भारत में प्रवेश कर चुके हों ध्यान रहे इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है जहां एक और भारत के राष्ट्रपति इस कानून को ऐतिहासिक बता रहे हैं वहीं कुछ इसे मुस्लिम विरोधी धार्मिक भेदभाव वाला कानून मानते हैं इस कानून को सही ठहराते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल दो की बहस के दौरान कहा कि नागरिकता संशोधन बिल लाने का एकमात्र रीजन नेहरू लियाकत समझौता है समझौता 1950 में जो हुआ वो काल्पनिक समझौता था वो फेल हो गया समय की वास्तविकता पर वो खड़ा नहीं उतरा और इसके कारण आज नरेंद्र मोदी जी ने ये बिल को लेकर इस सदन के सामने आया ऐसे में समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि ये नेहरू लिया का समझौता है क्या जिसकी वजह से सरकार को यह कानून लाना पड़ा जब उन्नीस में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धार्मिक के आधार पर हुआ उस समय लाखों लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से भारत आए चूँकि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क था और वहाँ के जो मुख्य धर्म थी वह एक इस्लाम थी और वहाँ रहने वाले अन्य धर्म के लोग जैसे हिंदू सिख ईसाई पारसी जैन और बौद्ध इनके साथ अमानवीय व्यवहार होता था अभद्रता की जाती थी भेदभाव किया जाता था इनकी स्त्रियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता था और उन्हें जबरन अगवा करके धर्म परिवर्तन करवाया जाता था इसी तरह भारत के भी कुछ हिस्सों में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया गया इस प्रकार दोनों देशों को एक दूसरे से शिकायत थी भारत की शिकायत थी कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जाता है और पाकिस्तान को शिकायत थी कि भारत में मुसलमानों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जाता है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान भारत आए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच चली छः दिन तक आपसी बातचीत के बाद आठ अप्रैल उन्नीस को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ यह समझौता दोनों देशों के अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और उनके अधिकारों के संबंध में था इस समझौते में यह तय हुआ कि दोनों देश अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेंगे इसके लिए वे अपने अपने यहाँ अल्पसंख्यक आयोग गठित करेंगे इतना ही नहीं इसमें यह भी कहा गया कि जो भाग कर आए हैं उन्हें वापस लौट अपनी संपत्ति बेचने का अधिकार होगा मान लीजिए जैसे कोई पाकिस्तान का नागरिक भारत आ गया है और उसकी ज़मीन जायदाद पाकिस्तान में छूट गई है तो उसका निपटारा करने के लिए वह वहाँ आ जा सकता है इसके अलावा अगवा की गई महिलाओं को वापस करना होगा और जबरन करवाया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा जिसका कोई मान्य नहीं होगा यह थी इस संधि से जुड़ी कुछ मुख्य मुख्य बातें यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समझौते पर उस समय भी काफ़ी विरोध हुआ था और नेहरू कैबिनेट में रहे उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके विरोध में इस्तीफा भी दे दिया था और उन्होंने इसे मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाला समझौता बताया था हालांकि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत इस संधि का पालन करता रहा लेकिन पाकिस्तान द्वारा इस संधि का उल्लंघन किया गया और नतीजा यह रहा कि पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल में शरणार्थी पलायन कर आते रहे जो लगभग 10 लाख से भी अधिक थे पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी उन्नीस में तेईस प्रतिशत और दो में तेईस प्रतिशत से कम होकर तीन पॉइंट सात प्रतिशत मान्यवर कहाँ गए लोग कहा गए या तो उनका धर्म परिवर्तन हो गया या तो भारत में आए या तो मार दिए गए या तो प्रताड़ित कर कर भगा दिए गए मैं पूछना चाहता हूं जो लोग विरोध करते हैं ये माइनॉरिटी का ये अल्पसंख्यक जो हिंदू सिख बौद्ध ईसाई जैन पारसी है क्रिश्चियन है इनका दोष क्या है क्या दोष है उनका उम्मीद है आपको यह नेहरू लिया का समझौता समझ में आ गया होगा और इससे जुड़े सी लाने का कारण भी ताकि अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए हिंदू सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध इनको भारत की नागरिकता दी जा सके मुसलमानों के संबंध में सरकार की दलील है कि मुसलमान इन राष्ट्रों में प्रताड़ित नहीं होते हैं इसलिए उन्हें भारत की नागरिकता से दूर रखा गया है सरकार एक के बाद एक कानून ला रही है सी के बाद अभी हाल ही में एन लाया और कुछ लोगों का मानना है कि एन से बहुत से लोगों की नागरिकता खतरे में पड़ सकती है अब इसमें कितना झूठ है कितना सच है जानने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एनआरसी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए नमस्कार